Le docteur Romain Pie exerce depuis trois ans à la maison de santé de la Selle dunoise Pour s'installer dans ce petit village de 540 habitants, il a bénéficié d'aide à l'installation. Une garantie de revenus à hauteur de 6 900 euros brut et une protection sociale améliorée. Pour lui, la nouvelle répartition des aides proposées par l'ARS n'est pas une bonne nouvelle. Nous, on a des médecins qui partent à la retraite à la Cololeu tout autour. On a de plus en plus de patients. Et c'est vrai que si un médecin veut s'installer en Creuse, on lui dit « Allez à Guéret, vous aurez cette aide et venez à la seule de Noise, vous ne l'aurez pas », le choix va être vite fait pour lui, il ira à Guéret, au détriment des patients de, ben, des, des zones vraiment rurales profondes. Euh, donc voilà, donc si c'est vraiment la volonté des pouvoirs publics, je trouve ça dommage. La nouvelle carte présentée par l'ARS concentre les aides les plus intéressantes pouvant atteindre 50 000 euros dans ces deux zones oranges autour de Guéret et de la Souterraine, provoquant la colère des élus, notamment du Sud. Maintenant, on apprend que euh, ce n'est pas une zone en tension médicale au Buisson et donc il n'est pas nécessaire d'aider des jeunes médecins pour qu'ils viennent s'installer. Par contre, il faut absolument le faire à la souterraine et à Guéret. Mais de qui se moque-t-on On veut vraiment abandonner cette partie du territoire creusois. Une lettre rédigée par le député et signée par des élus de toute tendance politique a donc été adressée au patron de l'ARS. Il faut aussi que l'ARS nous propose quelque chose qui soit acceptable. Ce n'est pas quelque chose qui coûtera de l'argent parce que cette surprime, elle est de 50 000 euros par installation. On ne va pas avoir 10 médecins, je le souhaite, hein, mais je, malheureusement, je, ne, je pense que ce ne sera pas possible, 10 médecins qui s'installeront. Donc euh, voilà, on, pourquoi se priver éventuellement d'une installation sur ces territoires euh, C'est 50 000 euros euh, une fois. Franchement, c'est pas la, par rapport à, au budget de l'assurance maladie, c'est rien du tout. Malgré cela, l'Agence régionale de santé persiste et signe au titre du zonage d'intervention prioritaire, hein, qui est le zonage qui permet l'éligibilité aux aides conventionnelles à l'installation. Euh, C'est 48% de la population du département de la Creuse qui va être couverte euh, par ce zonage, contre 16% auparavant. Donc on multiplie par 3 euh, la part de la population couverte par ce zonage. Le projet de zonage doit être définitivement bouclé à la fin du mois. La marge de négociation des élus creusois sur ce dossier va donc être très mince.